সাড়ে পাঁচ ঘন্টা পর খুলনার রূপসার সালাম জুট মেলের আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের চোদ্দটি ইউনিটের পাশাপাশি অংশ নেয় নৌবাহিনী এবার বান্দরবানের থানচিতে বাজার ঘেরাও করে ফিল্ম স্টাইলে ব্যাংক লুট পাওয়া গেছে পনেরো লাখ টাকা কেএনএফ এর সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ রুমার সোনারী ব্যাংকের ভল্ট অক্ষত ব্যাংক কর্মকর্তা উদ্ধারে যৌথ বাহিনীর অভিযান প্রয়োজনে সেনা মোতায়েন জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্মসূচি না থাকলেও ছয় দিন ধরে অচল বুয়েট ছাত্রদলের দাবি প্রত্যাখ্যান সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার শঙ্কা একাংশের স্মারকলিপি সংবাদ রাতে দেখছিলেন একে এস টি এম টি বার সংবাদ শিরোনাম সঙ্গে আছি আমি শিকা আজিজ প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘন্টা পর নিয়ন্ত্রণে এসেছে খুলনা রূপসার বেসরকারি সালাম জুট মিলে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে অংশ নেয় ফায়ার সার্ভিসের চোদ্দটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ করছে নৌবাহিনীর সদস্যরাও তবে তাৎক্ষণিকভাবে আগুনের কারণ জানা যায়নি খুলনা থেকে সহকর্মী নুর ইসলাম রকির পাঠানো তথ্য ও চিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট আগুনের কালো ধোয়ায় আচ্ছন্ন খুলনা রূপসার জাবুসা চৌরাস্তা এলাকা বুধবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে সালাম জুট মিলে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে তবে কিভাবে আগুনের সূত্রপাত তা জানা যায়নি বাইরে থেকে পাটকলের ভেতর আগুনের ফুলকি দেখতে পেয়ে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেয় এলাকাবাসী আগুন লাগলে আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে পানি দিছি দিছি গ্যাসের ইয়ে দিছি কোনো কাজ হয়নি মুহূর্তের ভিতর সেকেন্ডের ভিতর এক সেকেন্ডের ভিতর আগুন ধরে খুলনা সদর খালিশপুর দৌলতপুর রূপসা বটিয়া ঘাটা থেকে ছুটে আসে ফায়ার সার্ভিস এর বিভিন্ন ইউনিট তবে আগুন নিয়ন্ত্রণের পর তদন্ত শেষে ক্ষয়ক্ষতির তথ্য জানা যাবে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস বান্দরবানের রুমার পর এবার থানছিতে বাজার ঘেরাও করে দুটি ব্যাংক লুট করেছে সন্ত্রাসীরা বুধবার দুপুরে এই ঘটনা ঘটে এ সময় বাজারে থাকা স্থানীয়দের মোবাইলও ছিনিয়ে নেয় তারা সোনালী ব্যাংক ও কৃষি ব্যাংকে ঢুকে টাকা লুট করে দ্রুত পালিয়ে যায় সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা প্রাথমিকভাবে দুটি ব্যাংক থেকে সাড়ে পনেরো লাখ টাকার মতো লুটের তথ্য পাওয়া গেছে বান্দরবান থেকে আবুল বাসা নয়নের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন শুভশ্রী রায় এভাবেই গুলি করতে করতে চাঁদের গাড়িতে করে থানচি বাজার এলাকায় প্রবেশ করে সন্ত্রাসীরা বুধবার বেলা একটা দিকে বান্দরবানের থানচি সদরের শাহজানপুরের দিক থেকে বাজার এলাকায় প্রবেশ করে তারা এরপর থানচি উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন সোনালী ব্যাংক ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ভেতরে ঢুকে নগদ টাকা লুট করে চলে যায় স্থানীয়রা জানান সকাল এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটা দিকে থানচি বাজার ঘিরে ফেলে ডাকাতরা তারা ব্যাংক ও এর আশপাশের এলাকায় অস্ত্রের মুখে সবার কাছ থেকে মোবাইল ফোন কেড়ে নেয় এরপর তারা ব্যাংক দুটির ভেতরে ঢুকে পড়ে ব্যাংকের ভেতরে টাকা তুলতে যাওয়া একাধিক গ্রাহক জানান ডাকাতরা পাঁচ মিনিটের মতো ব্যাংকের ভেতরে ছিল ওই সময়ের মধ্যে তারা গুড়ি চালিয়ে ভৃতি সৃষ্টি করে সব টাকা লুট করে নিয়ে চলে যায় ঘটনার পর পুলিশের মহাপরিদর্শক জানান পাহাড়ে সন্ত্রাসী তৎপরতা বন্ধে সকল এজেন্সি একযোগে কাজ করবে সন্ত্রাসী তৎপরতা দমনে আপনারা আমরা সমন্বিতভাবে সকল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আমরা একযোগে একসাথে কাজ করছি আমাদের যথেষ্ট সক্ষমতা রয়েছে কোনো দুষ্কৃতিকারের এটা ভাবার কোনো সুযোগ নেই যে দেশের আমাদের সক্ষমতার কোনো ঘাটতি আছে তো প্রতিটি ঘটনার বিষয়ে আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নিব এবং যারা দুষ্কৃতিকারী তাদের বিরুদ্ধে আর তাদেরকে আইনের আওতায় আনা হবে এবং যথাযথ সমুদ্রের শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হবে প্রাথমিকভাবে সোনালী ব্যাংক থেকে তেরো লাখ টাকা ও কৃষি ব্যাংক থেকে আড়াই লাখ টাকা লুটের তথ্য পাওয়া গেছে নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি এর আগে মঙ্গলবার রাত নটার দিকে বান্দরবানের রুমায় সোনালী ব্যাংকে হামলা চালায় সন্ত্রাসীরা ব্যাংক ম্যানেজারকে মসজিদ থেকে ডেকে এনে ওয়াল্ট খোলার চেষ্টা করে তারা তবে ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে সিআইডি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন ব্যাংকের ওয়াল্ট অক্ষত আছে এদিকে পুলিশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন সন্ত্রাসীদের ধরতে বিভিন্ন এজেন্সি একযোগে কাজ করছে বান্দরবান প্রতিনিধি আবুল বাসা নয়নের তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট 
মঙ্গলবার রাত নয়টা বান্দরবানের রুমা সদরে নামাজে ব্যস্ত মুসল্লিরা হঠাৎ মসজিদে ঢুকে পড়ে কিছু সশস্ত্র সন্ত্রাসী ফরজ নামাজ শেষের পরে মুসলিদের কাছ থেকে মোবাইল ছিনিয়ে নেয় তারা এরপর খোঁজ করতে থাকে স্থানীয় সোনারী ব্যাংক ম্যানেজারকে সেখান থেকে তাকে তুলে নিয়ে যায় সন্ত্রাসীরা তিন ডাকার শেষ হওয়ার পর পরে দেখি যে আমাদের আপনার সামনে ইউনিফর্ম ফরা জুতা ফরা সশস্ত্র লিয়ে কতগুলো লোক সালাম ফেরা আসে সাথে সাথে আমাদেরকে বলে দেয় কেউ লড়িও না সবার মোবাইল ফোন দিয়ে দাও মোবাইল ফোন খাড়ি নিল ওখান থেকে আনসার দেখে বাসাই করে এক সাইডে নিয়ে গেল তখন মেনাদারের কথা খুঁজতেছিল মেনাদার তো তারা চিহ্নিত করতে মানে অনেকক্ষণ পরে প্রায় আধা ঘন্টা পরে মেনাদারকে চিহ্নিত করতে এদিকে আগে থেকে ছোট থেকে আশি জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রিল ভেঙে সোনালী ব্যাংকে প্রবেশ করেছিল ম্যানেজারকে নিয়ে বাকিরাও যোগ দেয় তাদের সঙ্গে এ সময় ব্যাংক কর্মকর্তা নিরাপত্তা রক্ষী সহ অন্তত বিশ জনকে মারধর করে সন্ত্রাসীরা ব্যাংকের নিরাপত্তায় নিয়োজিত পুলিশ সদস্যের কাছ থেকে দশটি অস্ত্র ও গুলি ছিনে নেওয়া হয় পরে ব্যাংক ম্যানেজার নিজামুদ্দিনকে সঙ্গে নিয়ে এলাকা ত্যাগ করে সন্ত্রাসীরা বুধবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন সিআইডি কক্সবাজার ইউনিট তারা আলামত সংগ্রহ করার পাশাপাশি ব্যাংকের ভল্ট খুলে পরীক্ষা করেন পরে সিআইডি অতিরিক্ত ডিআইজি শাহানেজ খান সাংবাদিকদের জানান ব্যাংকের ভল্ট অক্ষত ছিল ভল্ট থেকে কোনো টাকা খোয়া যায়নি আমরা ভোল্টের চাবি খুলে আমরা ভোল্টে সমস্ত টাকা আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছি এখানে ভোল্টে যে টাকাগুলো রাখা ছিল ওটা সম্পূর্ণটাই ভোল্টে আছে অন্যদিকে বুধবার সকালে রুমাই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন জেলা প্রশাসক এই ঘটনার সঙ্গে পাহাড়ি সশস্ত্র সংগঠন কেএনএফ জড়িত বলে ধারণা করা হচ্ছে তদন্ত করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে অপরহিত ব্যাংক ম্যানেজারকে উদ্ধারে যৌথ বাহিনীর অভিযান চলছে নিউজ ডেস্ক টিভি কুকি চীন নানাভাবে নিজেদের অবস্থানের জানান দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল রুমা ও থানচিতে ব্যাংক ডাকাতিতে এই গ্রুপটি জড়িত বলে জানান তিনি বলেন ব্যাংক ম্যানেজার ও পুলিশের খোয়া যাওয়া অস্ত্র উদ্ধারে পুলিশ ও বিজিবির যৌথ অভিযান চলছে প্রয়োজনে নামবে সেনাবাহিনী জয় যাদবের রিপোর্ট মঙ্গলবার রাতে বান্দরবানের রুমার সোনালী ব্যাংকের পর বুধবার দুপুরে থানচির সোনালী ও কৃষি ব্যাংকে ডাকাতি হয় আহত হন ব্যাংকের গার্ড কমান্ডার ডাকাতরা ব্যাংক লুটের পাশাপাশি নিয়ে গেছে পুলিশের আটটি এসএমজি রাইফেল ও আনসারের শর্ট গান অপহরণ করা হয়েছে ব্যাংকের ম্যানেজারকে সচিবালয়ে এ নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল তিনি জানান এই ঘটনায় বান্দরবানের সশস্ত্র গোষ্ঠী কুকি চীন ন্যাশনাল ফ্রন্ট কে এন এফ জড়িত যেই জঙ্গি গোষ্ঠীটা করেছেন এটা তো আমি বললাম কুকি চীন ইদানিংকালে আমরা দেখেছিলাম এই কুকি চীন আবার বিভিন্নভাবে তাদের অবস্থান জানান দিচ্ছিল ফ্রান্সিতে বিজিবি ওই পা ওই ইস্টার মধ্যে বিজিবির ক্যাম্প ই রয়েছে একটা বিওপি রয়েছে এরা তো প্রাথমিকভাবেই এটা ই করেছে রেজিস্টেন্স করছে এখন ধরেন আর্মি যাবে সেখানে এবং এই অপারেশানটা এখনও চলছে আমাদের বিজিবি আমাদের পুলিশ সেখানে গোলাগুলি করছেন কেন কি কারণে কে এন এফ এমন ঘটনা ঘটালো তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও জানান মন্ত্রী তো এই জিনিসটা আমাদের কাছে একেবারেই নতুন কারণ থানচি একটা শান্তিপূর্ণ এলাকা রোম একটা শান্তিপূর্ণ জায়গা ছিল বেশ কিছুদিন ধরে এখানে শান্তির অবস্থা বিরাজ করছিল সেই জায়গাটিতে কেন এরা বেছে নিল সেই সব কিছু আমাদের দেখার বিষয় রয়েছে আমরা এগুলি সব দেখে এগুলি চেক করে যা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করব অপর এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান ভারতের সাথে সীমান্তে দুই দেশেরই অবৈধ ব্যবসায়ীরা সক্রিয় সেখানে মৃত্যু রোধে সরকার আলোচনা করবে ওই দেশের সঙ্গে আমাদের আলোচনা চলছে যাতে করে তারা ওই নন লেথাল লিকুইড ইগুলো আর্মসগুলো ইউজ করার জন্য জয় যাদব দেশ টিভি ঢাকা সংবাদ রাতে আরও থাকছে 
শাস্ত্রে হকের চার মামলায় ফান্সকম গ্রুপের চেয়ারম্যান সিইও সহ তিনজনের জামিন 21 এপ্রিল মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য কোন কর্মসূচি না থাকলেও সাধারণ শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা বর্জনে টানা 6 দিন ধরে অচল বুয়েট সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রদলের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে সাধারণ শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন আন্দোলন ভিন্ন খাতে নেয়ার চেষ্টা হচ্ছে এর আগে ছাত্রলিকের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্যই ছাত্র রাজনীতির বিরুদ্ধে বুয়েটের সাধারণ শিক্ষার্থীদের অবস্থান নিয়েছে বলে দাবি করেন ছাত্রদল অন্যদিকে রাজনীতি চালুর দাবি জানিয়ে নিজেদের নিরাপত্তা চেয়ে উপাচার্য বরাবর চিঠি দিয়েছে শিক্ষার্থীদের একাংশ আজিজুর রহমান কিরণের রিপোর্ট টানা 6 দিন ধরে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ছাত্র রাজনীতি বন্ধের আন্দোলনে কার্যত অচল বুয়েট একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী অনার্স ও মাস্টার্স শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা চলার কথা এই সময় তবে 28 মার্চের পর থেকে স্নাতক 5000 শিক্ষার্থীর বেশিরভাগই বর্জন করেছে পরীক্ষা ক্যাম্পাস জুড়ে বুধবারও দিনভর পদচারণা ছিল না আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ছিল না কোনো প্রাণচাঞ্চল্য মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী বরাবর খোলা চিঠি দিলেও বুধবার দিনভর আন্দোলনকারী সাধারণ শিক্ষার্থীদের কোনো কর্মসূচি ছিল না তবে সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে জড়ো হন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন আন্দোলন ভিন্ন খাতে নেয়ার ষড়যন্ত্র করছে একটি পক্ষ অন্য কোনো সংগঠনা যদি এমন বক্তব্য দিয়ে আমাদের আন্দোলনের দাবি এবং অবস্থানকে ঘোলাটে করার অপপ্রচেষ্টায় লিপ্ত হয় তবে আমরা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করব আমরা আবারও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে চাই আমাদের অবস্থান কোনো একক ছাত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে এর আগে বিকেলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের একটি অংশ উপাচার্যের কাছে চিঠি দিয়ে নিরাপত্তাহীনতায় আছেন বলে অভিযোগ করেন প্রেসবিং এর প্রেক্ষিতে আমাদেরকে সোশ্যাল মিডিয়াতে অনলাইনে অফলাইনে নানা ধরনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে আমাদের নিরাপত্তা জনিত কারণে আজকে আমরা সকল ধরনের প্রমাণ সহ বিভিন্ন গ্রুপগুলোতে যে আমাদেরকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে আমাদেরকে নিয়ে যে বিভিন্ন থ্রেট তৈরি করা হচ্ছে আমাদের পরিবারের কাছে আমাদের নিয়ে যে ফলস ইনফরমেশন ছড়াচ্ছে সেইগুলো নিয়ে প্রমাণ সহ আজকে আমরা ভিসিসারের কাছে একটি আবেদন দিয়েছি প্রয়োজনে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানান ছাত্র রাজনীতির পক্ষের এসব শিক্ষার্থী এর আগে সকালে বুয়েট ছাত্র রাজনীতির বিষয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করতে সংবাদ সম্মেলন করে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল অভিযোগ করেন বুয়েটের বর্তমান আন্দোলনের জন্য দায়ী ছাত্রলীগ আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি বুয়েটের সাধারণ শিক্ষার্থীদের যে মনোভাব গড়ে উঠেছে যে অপরাজনীতির বিরুদ্ধে যে একটি জনমত গড়ে উঠেছে সেটির পক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় দল ছাত্রদল ছাত্র রাজনীতি চালু বা বন্ধের পক্ষে ছাত্রদলের অবস্থান কি এমন প্রশ্ন এড়িয়ে রাজনীতি চালু হলে শিক্ষার্থীদের মনোভাব বিবেচনা করে কমিটিদের কথা জানান নেতারা এই হলগুলোতে গেস্ট রুম নির্যাতন এবং ক্যাম্পাসে যে এই সন্ত্রাস চাঁদাবাদ এগুলোর সাথে তো ছাত্রদল সহ বিরোধী মতের যে ছাত্র সংগঠন তাদের ন্যূনতম দায়ভার নেই ন্যূনতম সম্পৃক্ততা নেই সেহেতু আমরা তো ছাত্র রাজনীতির বিরুদ্ধে নয় কিন্তু ছাত্রলীগ যে ধরনের রাজনৈতিক চর্চা কায়েম করেছে এই দেশে ক্যাম্পাসগুলোতে আমরা সেই অপরাজনীতির বিরুদ্ধে ঈদের পরে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে বুয়েট ক্যাম্পাসে যাওয়ার কথা জানান ছাত্রদল নেতারা আজিজুর রহমান কিরণ দেশ টিভি ঢাকা ট্রান্সকম গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা লতিফুর রহমানের ছোট মেয়ে সাজরে হকের করা চারটি মামলায় আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন পেয়েছেন বর্তমান চেয়ারম্যান শাহনাজ রহমান সিইও সিমিন রহমান ও তার ছেলে জারেফ আয়াত হোসেন একই সঙ্গে একুশ এপ্রিল মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছেন আদালত বিস্তারিত রিশাদ অর্ণবের রিপোর্টে কোম্পানির শেয়ারের অর্থ আত্মসাদ ও ভাই আরশাদ ওয়ালিউর রহমানকে হত্যার অভিযোগ নিয়ে মামলা করেন ট্রান্সকম গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা লতিফুর রহমানের মেয়ে সাজরে হক গত বাইশ ফেব্রুয়ারি গুলশান থানায় ট্রান্সকমের আট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাদ ও কাগজ জালিয়াতির অভিযোগে তিনটি মামলা করেন তিনি এরপর গত বাইশ মার্চ নিজের ভাইকে হত্যার অভিযোগে আরেকটি মামলা করেন মামলায় তিন আসামি আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন চাইলে আদালত তা মঞ্জুর করেন আমাদেরকে চারটি মামলাতে পুলিশ রিপোর্ট আসা পর্যন্ত পাঁচ হাজার টাকার বন্ডের সকলকে জামিন দিয়েছেন চার বছরের মধ্যে ওনারা কিন্তু কোনোদিনও এই ডিড অফ সেটেলমেন্ট নিয়ে কোনো কথা বলেন নাই চার বছর পরে এসে কথাগুলো বলছেন অথচ আজকে যিনি সার্জ হক আসছেন মামলা ইনিশিয়েট করেছেন উনি ওনার আয়কর ফাইলের মধ্যে ডিড অফ সেটেলমেন্টকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এই আদেশে অসন্তোষ প্রকাশ করে উচ্চতর আদালতে জামিন বাতিলের আবেদন করার কথা জানান বাদী পক্ষের আইনজীবী ওনাদের বিরুদ্ধে জাল জালিয়াতি ডকুমেন্ট সৃজন এবং দশ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি থেকে 
বাদীকে এবং বাদীর ভাইকে বঞ্চিত করার জন্য হত্যা মামলা সহ জাল জালিয়াতি এবং শ্রীয়ন ডকুমেন্টস এবং স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ার 117 শেয়ার হস্তান্তরের জাল জালিয়াতি ডকুমেন্টসের তাদের বিরুদ্ধে চারটি মামলা অলনাবগিজে আছে এবং হত্যা মামলার মধ্যে আমরা বলেছিলাম যে পিতার সম্পদ থেকে বঞ্চিত করার জন্য 10000 কোটি টাকার সম্পদ থেকে বঞ্চিত করার জন্য আমার এই ভাইকে হত্যা করা হয়েছে এবং পেপার চুরি করা হয়েছে কোর্ট অফ সেটেলমেন্টের ডকুমেন্টস চুরি করা হয়েছে তো আমরা এগুলো বলার পরেও মাননীয় আদালত তাদেরকে আদেশ দিয়েছেন জামিনের জন্য আমরা এই আদেশের বিরুদ্ধে খুব দয়ে উচ্চতর আদালতে যাব ট্রান্সকম গ্রুপের টাকা আত্মসাত সম্পত্তি দখল এবং অবৈধভাবে কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর করার অভিযোগ সহ ভাই আরশাদ ওয়ালির রহমানকে হত্যার অভিযোগ আনা হয় এই চার মামলায় রিশাদ অর্ণব দেশ টিভি ঢাকা বনভূমি উদ্ধারে সরকার জিরো টলারেন্স বলে জানিয়েছেন পরিবেশ ও বনমন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বুধবার দুপুরে সচিবালয়ে গাজীপুর জেলার পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে করণীয় নিয়ে এক সভায় তিনি বলেন সরকারি বেসরকারি যেই হোক বনভূমি দখল করলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে যত প্রভাবশালী হোক আইন ভাঙলে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা হবে গাজীপুরের শিল্প কারখানায় ইটিপি চালানো নিশ্চিতের নজরদারি আরও বাড়ানোর নির্দেশ দেন তিনি পরিবেশের বিষয়ে বা বনের যে ভূমি বা জমি আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের জিরো টলারেন্স আমরা এখানে কে কি করলো কার কি পরিচয় কোন কোম্পানি এগুলো আমাদের দেখার বিষয় না যদি আমরা দেখি যে সেখানে অবৈধ কোনো কর্মকাণ্ড হচ্ছে বা নিয়ম বহির্ভূতভাবে কিন্তু হচ্ছে আমরা সেখানে কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে আমরা অ্যাকশনে যাব এবার জানাব বিকাশের সৌজন্যে ঈদ কেনাকাটার খবর রমজানের শেষ মুহূর্তে জমে উঠেছে মার্কেট ও শপিং মলগুলো শিশু থেকে বড়দের পোশাক নানা স্টাইলের পাঞ্জাবি প্যান্ট শার্ট মিলছে বিপণী বিতানগুলোতে এদিকে লেনদেনে এসেছে নতুন মাত্রা ক্যাশের পরিবর্তে মানুষ নির্ভরশীল হচ্ছেন মোবাইল ব্যাংকিং এ আমেনা প্রণামীর প্রতিবেদন ঈদ সামনে রেখে জমজমাট ঈদ বাজার সকাল থেকে ক্রেতা সমাগম রাজধানী দোকানপাট ও শপিং মলগুলোতে উৎসব উদযাপনে পরিবার নিয়ে কিনছেন পছন্দের সব পোশাক মার্কেটের পাশাপাশি ক্রেতার ভিড় বেড়েছে নামি দামি ব্র্যান্ডগুলোর শোরুমেও কেনাকাটার দিক দিয়ে ক্রেতার অন্যতম পছন্দের জায়গা হচ্ছে ফ্যাপ্রিলাই ক্রেতারা জানান বাজারে প্রতিদিনই আসছে বাহারি ডিজাইনের পোশাক আমাদের এখন যা সব প্রোডাক্ট অনেক ভালো সেল হয় আর ঈদের উপলক্ষে এখন তো পাঞ্জাবি বাসে ভালো সেল হচ্ছে আর ফ্যাপ্রিলাই থেকে নিয়মিতই কেনাকাটা করা হয় নতুন নতুন ডিজাইন পাচ্ছি ড্রেসের হোক অনেক ভ্যারিয়েশন থাকে পাঞ্জাবিগুলো আর রিজনেবল প্রাইস ডিসকাউন্টে দিচ্ছে ভালোই লাগলো পছন্দ হইলো নিলাম আমি আমার মাম্মি বাবার সাথে শার্ট প্যান্ট টি শার্ট এগুলো কিনতে আসছি বাচ্চাদের নিয়ে আনন্দ করার জন্য বেশি ওদের ড্রেস কেনা হয়েছে অলরেডি ঈদের ভিড়ে সহজে পেমেন্ট করতে ক্রেতারা ঝুঁকছেন মোবাইল ব্যাংকিং এ নিমিষেই পেমেন্ট করতে পারায় খুশি ক্রেতা বিক্রেতার সকলেই ক্যাশলেস লেনদেনে থাকছে ক্যাশব্যাক সহ বিভিন্ন ডিসকাউন্ট অফারও এখন তো হচ্ছে সবাই টাকা ক্যারি করতে চায় না কারণ টাকা ক্যারি করাটা হচ্ছে একটা হ্যাসেল আবার কখন কি হয়ে যায় বলা যায় না এর জন্য হচ্ছে সবাই মোবাইল ব্যাংকিং বলেন বা কার্ড বিকাশ তারপর হচ্ছে নগদ এগুলোর মধ্যে হচ্ছে বেশি পেমেন্ট করছে একটা সময় ছিল মানুষ কিন্তু ক্যাশ নিয়ে ঘুরতে হতো এখন চিন্তায় কারে কবলে পড়ে অনেক সময় দেখা গেছে অনেক সর্বশান্ত আমাকে টাকা ক্যারি করা লাগতেছে না এই মানে এই ঈদের সময়ে সব শপিং ব্যাগ প্লাস অফারও আছে তো সব কিছু মিলে বিকাশ পেমেন্ট আমার কাছে বেশি ইউজেবল অ্যান্ড ফ্রেন্ডলি মোবাইল ব্যাংকিং এর প্রসারে নগদ অর্থের বদলি ক্যাশলেস লেনদেনে সহজ থেকে সহজতর করছে জীবনযাত্রার মান আমেনা প্রণামী দেশ টিভি ঢাকা ঈদুল ফিতর সামনে রেখে জমে উঠেছে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী জামদানি পল্লী সারা বছর বেচা কেনা থাকলেও এবার ঈদেই প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকা বিক্রির আশা করছেন বিক্রেতারা আর যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তৈরি বাহারি জামদানি ছড়িয়ে পড়ছে দেশ বিদেশে মিল্লাল হোসাইনের রিপোর্ট জানাচ্ছেন সালমা জাহান নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার তারাবো পৌরসভার নোয়াপাড়া গ্রামে চারশো ষাটটি তাঁত কারখানা নিয়ে গড়ে উঠেছে বিসিক জামদানি পল্লী ঈদ ঘিরে জামদানি বুননে ব্যস্ত সময় পার করছেন ষোলোশো পঁয়ষট্টি জন কারিগর এক হাজার থেকে শুরু করে পাঁচ থেকে ছয় লাখ টাকা দামেরও জামদানি শাড়ি তৈরি হচ্ছে পল্লীতে ক্রেতাদের পছন্দ অনুযায়ী বাহারি ডিজাইনে জামদানি কাপড়ের পশ্চা বসিয়েছেন পাইকারি বিক্রেতা ও তাঁতমানিকরা বিভিন্ন জেলা থেকে আসা ক্রেতারা পাইকারি দামে জামদানি কিনতে পারেন এ পল্লিতে এখানে যে প্রাইস বা কাপড়ের কোয়ালিটি এতে আমি সন্তুষ্ট আমার মনে হয় যে এখানে সবার আসা উচিত কারণ এটা 
আমাদের একটা দেশে ঐতিহ্য এখানে এসে আমি যা দেখলাম এখানে কোয়ালিটি অনেক ভালো আর দামিও সাশ্রয় ঈদের মধ্যে চাই জামদানি যারা জামদানি কিনতে চায় আমার মনে হয় যে এই হাটে আসে কেনাকাটা করা ভালো হবে চারশো বছরের পুরনো এই জামদানি পল্লিতে ঈদে পঞ্চাশ কোটি টাকার জামদানি বিক্রির প্রত্যাশা তাঁতিদের রূপগঞ্জা যে জামদানি বিসিক আছে এই বিসিকের তেত যারা যারা ব্যবসায়ী দেয় এবং তাঁতিদের মিললে এই সারা রমজান মাসে মনে করেন যে পঞ্চাশ কোটি টাকার উপরে ইনশাল্লাহ সেল আছে মিনিমাম শাড়িগুলো চলতে আছে আপনার এই পাঁচ হাজার থেকে দশ হাজার টাকার ভিতরে ঈদকে সামনে রেখে আমরা কিছু নিত নতুন কালেকশন তৈরি করছি তো ঈদের জন্য আমরা আশাবাদী খুব ভালো একটা বেচা কিনা হবে ঈদকে সামনে রেখে অনলাইনেও আমাদের জামদানির ভালো চাহিদা এবং দোকানেও ভালো চাহিদা রূপগঞ্জে জামদানি পাইকারি হাটের পাশাপাশি অনলাইনও সরাসরি বেচা কেনা হচ্ছে নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি সংবাদ রাতে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার সাড়ে পাঁচ ঘন্টা পর খুলনা রূপসার সালাম জোট মেলের আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের চোদ্দটি ইউনিটের পাশাপাশি অংশ নেয় নৌবাহিনী এবার বান্দরবানের খাঞ্চিতে বাজার ঘেরাও করে ফিল্মি স্টাইলে ব্যাংক লুট খোয়া গেছে পনেরো লাখ টাকা কেএনএফের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ রুমার সোনালী ব্যাংকের বল্ট অক্ষত ব্যাংক কর্মকর্তা উদ্ধারে যৌথ বাহিনীর অভিযান প্রয়োজনে সেনা মোতায়েন জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্মসূচি না থাকলেও ছয় দিন ধরে অচল বুয়েট ছাত্রদলের দাবি প্রত্যাখ্যান সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার শঙ্কা একাংশের স্মারকলিপি এই ছিল এখনকার সংবাদ রাত দেশ টিভির সর্বশেষ সব খবর পেতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট দেশ ডট টিভি ফেসবুকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকুন দেশ টিভি অথবা দেশ টেলিভিশন পেজে এছাড়া সর্বশেষ সব ভিডিও পেতে ইউটিউবে আমাদের হ্যান্ডেল অ্যাট দ্য রেট দেশ টেলিভিশন অথবা অ্যাট দ্য রেট দেশ টিভি নিউজ লিখে সার্চ করুন